ಸರ್ ನೀವು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೌದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ತಾತ ತಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ತಾತ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆದರೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಮಾಡೋವಾಗ ನಟನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಿ ಜೆ ಎಮ್ನವರು ಬಾರೆ ಹುಡುಗಿ ತಾರೆ ತಾರೆ ಗಡ್ಗಿ ಅಂತ ತಾತ ಬತ್ತೀನ್ ಕಾಣ ದಡ್ಬಳ್ ಬತ್ತೀನ್ ಕಾಣ ಅದು ಸದಾರಾಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತಾತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾತ ಅವರ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ಹಂಪಣ್ಣ ಅಂತ ಬೀಗದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗುಬ್ಬಿಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರೊಬ್ಬರು ಅವರು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಎಮ್ಮನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಾತ ಅವಾಗ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇವರಲ್ಲ ಚಂದಣ್ಣ ಅಂತ ಓನರು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ವರ್ತಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಚಂದಣ್ಣ ಅವ್ರು ವಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಚಂದಣ್ಣ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ತಾತ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವರಮ್ಮ ಅವ್ರಿವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸು ಶುರುವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೆಲಸಗಾರಾಗಿ ಸೇರಿತಾರೆ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಅಲ್ಲ 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 ಕೆಲಸಗಾರಾಗಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಡು ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನೆ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ತಾತಾನೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಇವರು ಒಬ್ರು ಮೊದಲಿಗರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಟಾಕಿ ಬಂತು ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾರಾಮೇ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ನಾಟಕ ಕಳ್ಳನ ಪಾತ್ರ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಾರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ ಯಜಮಾನರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಾತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಚೆಂದ ಅವ್ರು ರೇಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಕಳ್ಳನ ಪಾತ್ರ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೋಗು ಕಳ್ಳನ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹಠ ಆಡೋರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಎದುರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಚಂದಣ್ಣವ್ರು ಸ್ಥಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ತಾತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಐವತ್ತಿನ ನೀನು ಕಳ್ಳ ಆಗೋ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಾತ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅಲ್ದಾರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತಾತನ ಭಾಳ ಗೌರವ ಕೊಡೋರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಚಂದಣ್ಣವರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತ ತಾತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ತಾತ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಾಂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ನೈನ್ಟೀನ್
ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಾವ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತು ಊರಿನ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಶುರು ಆಗ ಏನು ನಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ಊರೇ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತಾವೆ ಇವರು ಐದು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಇದೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕವ್ರೆ ಐದು ಜನ ಕರೆಸಿ ಈ ಊರಿನ ಜನ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾದನ್ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಐದು ಜನ ಅದೇ ಐದು ಜನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ತಾತನ ಒಂದು ಇದು ಗುಣ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರ್ ಇದ್ರು ಜಯಕುಮಾರ್ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ರು ವಾಸುದೇವರಾವ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಕ ಆಗಿರೋರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಂಕ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾತ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟ ನಾನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಟೋದಿಗೆ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಬಸಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಡು ಮನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ನೀ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ ಮಾತಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಂಡಣ್ಣ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ ತಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ ಬಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಂತರ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆ ಚಂದ್ರಶೇಷ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿ ವಿ ಲತಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಲಾವಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಲ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾಟಕಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವರ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಣಮ್ಮ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಣಮ್ಮ ಅವರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ರಂಗಮ್ಮ ಹೌದು ಫುಲ್ ಕಾ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡೋದು ಅವರು ಶಿವ ಫೇಮಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು ಏನೇ ಇದ್ರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಥರ ಆಯ್ತು ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಕನಸು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಜನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಈ ಈ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅವರ ಇದು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಜನ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾತ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವುಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಇಂಥವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ತಾತವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮವರು ಇಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅವರು ಅವರು ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರಣ್ಯ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಗುಬ್ಬಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಆತರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಲಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಕೆ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆ ತನಕನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅನ್ನೋರು ಒಂದ್ಸತಿ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಹನ ಅನ್ನೋ ಸೀರಿಯಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಸೇದೋದು ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿ ಸೇರ್ತೀರ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಅದು ಚಟ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಪ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದರು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಇಂಥ ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅನ್ನೋದ ನನಗೆ ನಾನು ಈ ಶಾಪ್ ಏನಿದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಯಾರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ತಾತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರೂ ನೆನೆಸೋರು ಆಯಪ್ಪ ತಾತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅವರಿಂದ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇದ್ದು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ತಾತಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಸೆ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಯಂಬರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂತ ಆಮೇಲೆ ತಾತ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿತ್ತು ನಮಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರಿಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೂ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೋದರೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು ಇವತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ನಟಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಡ್ನಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಪುನೀತ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ರು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅವರ ಐ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅವನು ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅವರು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಇದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಗೇನಾರು ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಹ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈಗ ತಾತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾತಿ ಕಾಯ್ತದು ತಾತನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡ್ತಿರು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂತಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮೂರು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸೋವಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇಶ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ತಾಯಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಶಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ
ಅಂದ್ರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ತಾತನ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಮೂರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಚೇರ್ಮನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ತಾತನ ಕಾಣಿಕೆ ಆವಾಗಿಂದನೂ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಾತಂದು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಾಗಬೇಕು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇದು ಓದಿರೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇ ವಾಸ್ ಪಕ್ಕ ಅದು ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗ್ಲೋರು ತಾತನ್ನ ಕಲಾವಿದನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅದೇ ಥರ ಗುಬ್ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಆ ರೈತರು ಯಾವ್ರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರೋರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಜಿ ಹೇಳೋರು ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಎಷ್ಟರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲಾ ಮಂದಿರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾತಾನೇ ಅವಾಗ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಾಗರ್ ಟಾಕಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾತಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ಈಗ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿ ಗುಬ್ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿ ಊರಿನ ರಂಗಮಂದಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ಅದು ಜಾಗ ಲೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ತಾತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇಯರ್ ಬಂದಾಗ ರೀ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ತಾತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಂಗಮಂದಿರ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಗುಬ್ಬಿಲೊಂದಿದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎಸ್ ಅವರೇ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಈ ತುಮಕೂರದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೇ ಮಿನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೀಟ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗುಬ್ಬಿ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಬ್ಬಿಲಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗುಬ್ಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರೆ ನಾನು ಗುಬ್ಬಿಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದಾದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತೋಟನೂ ನಮಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ದೇವರಾಜ ಅರಸವರ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಾಯ್ತು ಹುಳು ಅವನೇ ಭೂಮಾಲೀಕ ಬಂದಾಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಿದೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಚರಿತ್ರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ 